ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் மரியப்பன் ஐயா இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்க தொடரனுடைய தலைப்பு வந்து ஐந்து நிமிடத்தில் ஆன்ம ஞானம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் டோ என்லைட்டன்மெண்ட் சும்மா இரு தொடர் நானற்ற தியானம் ஜஸ்பி சீரீஸ் ஐஎம் லெஸ் மெடிடேஷன் பாகம் இருபத்தி நான்கு ஐயா இந்த பாகத்தில் வந்து என்ன விதமான வழிமுறைகளுங்க ஐயா நீங்கள் கொடுக்க போகிறீங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்னுடையன்றதில் வந்து அந்த புறச்சூழ்நிலையில் முக்கியமாக அமையிறது வந்து வீடு இந்த வீடு வந்து அப்படி சிறப்பாக அமையாமல் பிரச்சனைக்குரிய ஒரு சூழலாகவே இருந்ததுன்னா தினம் வீட்டுக்கு போகிறதுக்கே வேலையை விட்டு வீட்டுக்கு போகிறதுக்கே கலக்கமாக இருக்கும் அங்கே இருக்கிற மனைவி மக்கள் எப்படி இருக்காங்களோன்ற மாதிரி இருக்கும் இப்படி பார்த்தீங்கன்னா அது பூரா மனத்தை வந்து பீடிச்சிருக்கும் அதாவது ஒரு 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 ஏழ்மையினால் வசிக்க வசிக்கக்கூடாத இடத்துல இப்படி வீடு கட்டிட்டு வசிக்க நேர்கிறதே புரியுதா எப்பவும் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ள மனசுக்குள்ள சச்சரவு இங்கே இந்த மாதிரி ஏரியாவில் இருக்கவே கூடாதுப்பா ஒரு மனுஷன் நரகம்பா அந்த மாதிரி வந்து வாழ்ந்திருக்கேன்பா அதுக்கு வேற கஷ்டப்பட்டு அதை கட்டியிருக்கேன் அப்படின்ட்டு தன்னுடைய வீட்டு சூழ்நிலையே வீடு அமைந்திருக்கிற சூழ்நிலையே புறச்சூழ்நிலையே நொந்து கொண்டே புரியுதா வாழ்ந்து கொண்டே இருக்கிற ஒருவன் வந்து இப்போ அவனும் பண்ணணும் இங்கே வந்து கோடானு கோடி மக்கள் இருக்காங்க கோடானு கோடி மனோபாவங்கள் இருக்கு அவங்கள்லாம் அந்தந்த கதாபாத்திரங்களையும் அந்தந்த வாழ்க்கை முறைகளையும் தானாக நம்புகிறார்கள் இந்த மாதிரி பாங்கு கொண்ட அந்த மனங்கள்லாம் இருக்கு இப்ப இந்த மனங்கள் என்ன பண்ணும் உட்காந்தாலே இப்போ தியானத்துக்கு உட்காந்தாலே அவங்கெல்லாம் ஒரு மணி நேரம் பண்ண முடியாது இந்த அஞ்சு நிமிஷம் பண்ணும்போது என்ன தோணும் அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி நொந்து கொள்ளுதல் தான் ஆரம்பிக்கும் அப்படி நொந்து கொள்ளும் போது யாருங்க நீங்க ஃபர்ஸ்ட்டு எங்க இருக்கீங்க நீங்க நீங்கன்ற ஒரு இருப்பு இருக்கா ஃபர்ஸ்ட்டு உள்ளுக்குள்ள மனத்துல வந்து சிறுமையான வீடு இங்க வந்தது மனத்துக்கு வலியே கிடையாது கரெக்டா மனத்துக்கு சிறுமையும் கிடையாது பெருமையும் கிடையாது எண்ணங்களுக்கு சிறுமை பெருமை இருக்கா ஆனா அது உடம்பு மயமா அதை அனுபவிக்குது சிறுமையை புரியுதா துன்பத்தை அனுபவிக்குது பிரச்சனையை அனுபவிக்குது அந்த சூழலை வந்து நொந்து கொள்ளுகிறது இந்த மாதிரி அந்த நொந்து கொள்ளுகின்றவன் வீட்டை கட்டி விட்டு அந்த வீட்டில் வசிக்க முடியாமல் தன்னையும் நொந்து கொண்டு குடும்பமும் நொந்து கொள்கிறது புரியுதா இவராவது வெளியில வந்துருவார் ஆணா இருக்கிறவர தான் வெளில வந்துருவாரு வீட்டுல இருக்க குழந்தைங்க அம்மா எல்லாம் பிரஷர் இருப்பாங்க மனைவி அம்மா அப்பா இவங்க எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு இருப்பாங்க இப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 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 பெரிய சூழலே ஒரு 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 இடத்து மூலமாக சிறுமையாக எண்ணிக்கொண்டு தங்களையே ஒட்டு மொத்தமாக நொந்து கொண்டு ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கு ஆனா உண்மை இல்லை எதுவுமே உண்மை இல்லை உடனே என்ன இவங்க இந்த அந்த தியானம் பண்றதால ஏதாவது விடிவு வந்துருமா விடிவு வந்து ஆக்சுவலா வெளியிலேயே இல்லை உள்ளேந்து தான் ஆரம்பிக்குது எல்லாமுமே விடிவு கூட உள்ளேந்து தான் ஆரம்பிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் இந்த மனப்பான்மையை உள்ளே திருத்தி கொள்வதற்கு ஃபர்ஸ்ட் இந்த சிறுமையை இந்த தாழ்மையை இந்த மாதிரி இடத்துல மாட்டிக்கிட்டோமே வீட கட்டிட்டு அப்படின்னு நொந்து கொள்கின்ற இந்த தன்மையை கொண்ட ஒருவர் உள்ளே இல்லவே இல்லை அப்படின்றத நேரம் எங்க பார்க்க முடியும் உள்ளதானே பார்க்க முடியும் அதுக்கு உண்டான ஐந்து நிமிட நான் அற்ற தியானம் தான் எல்லா எண்ணங்களும் வரும் உணர்ச்சிகளும் வரும் லைனாக வந்து நிம்மதி இல்லாமல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் நிம்மதி இல்லாமல் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் ரெடி ஆகிடணும் ஐயா நீங்கள் யார் வேணாம் வாங்க ஆனால் நானுன்னு இந்த நொந்து கொண்டவன் ஒருத்தம் இல்லை சிறுமையாக வாழ்பவன் ஒருத்தம் இல்லை பிரச்சனையாக வசிக்கும் வீட்டை வசிக்கும் வீட்டில் சிக்கி கொண்டுவன் ஒருவன் இல்லை அப்படின்னு ரொம்ப தெளிவாக இந்த தியானம் பண்ண பண்ண என்ன ஆகும் எப்படி மாறுகின்றதுன்னே தெரியாது ஏன்னா எல்லா தியானங்களுமே வந்து எல்லாத்தையும் மாற்றி அமைக்கக்கூடிய திறன் கொண்டவைகள் ஆனால் விதையை எங்கே பதிக்கணும் உள்ளுக்குள்ள தான் பதிக்கணும் அந்த பதிக்கிற இடம் தான் இந்த நானற்ற தியான வெளி அந்த வெளியில தான் நம்ம இதை பதிக்கிறோம் இந்த தியானத்தை எத்தனை தடவைனா பண்ணுங்கோ அற்புதமான மாற்றங்கள் வெளிமாற்றங்கள் உள்ள நடந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வெளியில தானா நடத்தி வைக்கும் அடுத்த தியானத்தில் நான் அற்ற தியானத்தில் சந்திப்போம் நல்லதுங்கய்யா